Anyong anyong mga kachingu Welcome na naman po sa isa nating cooking video And today gagawa po tayo ng bibingka Or Philippine Rice Cake So kakaigba po ang ating bibingka for today Kasi gagamit tayo ng air fryer So, ito na po ang ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng 100 grams of rice flour or 1 cup of rice flour. And then, kailangan din natin ng 200 grams of sugar or 1 cup of sugar. And then, gagamit po ako ng coconut powder na 2 pack or 100 grams of coconut powder. So instead na coconut milk ang gagamitin natin since mahirap siyang hanapin sa abroad at most common itong powder. So gagamit po tayo ng powder na coconut. And then kailangan din natin ng 5 tablespoon of butter or 71 grams of butter. So kailangan medyo creamy na siya at medyo tunaw na. And then gagamit din tayo ng 2 and 1 half ng baking powder na teaspoon. And then 1 half teaspoon of salt. And then 250 milligrams or 1 cup of milk. And then gagamit din tayo ng 3 eggs. And then 1 salted egg for toppings. And then doon naman sa cheese, kailangan natin gumamit ng Eden cheese. Or kung wala naman po tayong Eden cheese, kahit anong cheese po gamitin natin, basta medyo creamy and medyo salt, may pagka-salty siya. So ang gamit ko po dito is yung uh, Edam cheese. So may pagkakahawig siya sa ating Eden cheese sa Pilipinas. So ito po yung gagamitin natin since mahirap maghanap ng Eden cheese sa abroad. And then kailangan din po natin ng banana leaves. So itong banana leaves na to, Sinalang kong na siya sa apoy. Ayan, para medyo lumambot siya at ma mabango na siya. Ayan, so medyo may aroma na siya. Kailangan natin siyang isalang sa apoy. Ang gagamit din tayo ng baking pan. Meron tayong mahabang baking pan and yung medyo traditional na bilog. So, pwede rin tayong gumamit niyan. Okay, so let's start. Una, unahin muna natin yung butter. Ayan, medyo i-cream-cream natin yung butter kasi medyo tunaw na yan. Importante yung cream siya, hindi siya yung tunaw na tunaw. And then, in-next natin yung ating sugar. So, mix-mix lang natin yan. Uh, hindi natin kailangan gumamit ng whisk. So, uh, spatula lang ang ating gagamitin. So, napakadali lang pong gawin. And then, ilagay na po natin yung ating tatlong itlog. So, haluin lang natin mabuti. Ayan, so mix-mix lang siya natin hanggang sa uh, well blend na siya at uh, uh, maganda na yung pagkakahalo natin. So tuloy-tuloy lang. And then ilagay na natin yung ating asin. So, and then next na natin yung ating uh, gatas or yung ating milk. So keep on mixing lang. Ayan, so... Halo-halo lang natin and then next natin is yung baking powder. So continuous mixing lang po. Ayan napakadali po ng paggawa ng bibingka. And then next na po natin itong ating coconut powder. So bali uh, each pack meron siyang 50 grams. So maglalagay tayo ng dalawang pakete. So bali 100 grams po siya ng coconut milk. Kagandahan po ng coconut milk powder ang ilalagay natin maganda po yung texture niya ng ating bibingka at na, napakalambot siya compare sa coconut milk kung ilalagay natin kasi masyadong maliquid yun so kapag coconut powder yung ilalagay natin so napaka creamy ng loob niya at very soft and then yung outside niya is very crunchy and ayun uh, medyo nagkakaramelize yung sugar so in next na natin yung ating 
rice flour. So, ilagay na natin siya ng pakonti-konti. Ayan. So, guys, kung wala kayong coconut powder, pwede rin kayong gumamit ng coconut milk. At uh, medyo babawasan nyo lang yung gatas. At saka, syempre kasi liquid yung coconut milk, ba diba? So, bali, konting gatas lang ilalagay ninyo. So, mix-mix lang natin yan hanggang sa well incorporated na siya. Ayan. So, ayan lang po ang texture niya. So, medyo creamy na medyo malambot. Hindi siya kailangang malapot. Ayan. Ayan po yung saktong texture ng paggawa ng bibingka. O yung butter ng bibingka. Ayan. So, ready na yung ating butter. So, prepare na natin yung ating banana leaves at saka yung ating pan. So, mga guys, importanteng itos muna natin sa apoy or medyo sunog-sunugin natin yung ating banana leaves para lumambot siya at lumabas yung aroma niya. So bali isalang lang natin siya sa kalan, padampi-dampian lang natin ng apoy at lalambot na yan at magiging mabango na, lalabas na yung amoy ng ating banana leaves. Ayan, so ilagay na natin yung ating mixture. So ilagay lang natin siya hanggang kalahate. Kasi medyo aalsa pa yan. So sa recipe natin na to, bali makakagawa tayo ng tatlong pan na malalaki. Yan, kung maliliit naman yung ating pan, uh, medyo marami tayo magagawa. So mga parang mga cupcake size, mga ganon. So pwede rin naman itong medyo malalaki. So i-preheat na natin yung ating air fryer sa 150 degrees. Ayan. So bago natin isa lang kailangan naka-preheat na siya or mainit na yung ating air fryer. Ayan. So nilagay ko sa 30 minutes kasi hanggang 30 minutes lang yung ating air fryer. So ibibake na natin. 150 degrees Celsius. So, uh, depende po yan kung anong gamit ninyong air fryer. May, mayroong mas, mas mainit. So, i-adjust adjust na lang. Basta between 150 siya. Ganon. And then, lagay na natin siya yung ating toppings after ng 15 minutes. Tanggalin natin siya sa air fryer at ilagay natin yung ating toppings na cheese at yung ating salted egg. And then, iluto natin siya or i-bake natin siya for another 15 minutes. And then, ito na po, resulta. Ready na yung ating bibingka. So, makita nyo, medyo crispy outside yan. Pero ang loob niya, napaka-creamy at napaka-lambot. And then, mga guys, thank you very much for watching this video. And I hope may natutunan na naman kayo for today. And I suggest na itry nyo itong bibingka kasi magpapasko na, ba? Diba? So, miss na miss na natin kumain ng bibingka. Ayan. So, kahit po tayo nasa abroad, nakagawa po tayo ng bibingkang masarap. So, ayan guys, once again, if you like this video, please hit the like button. And if you are new to my channel, please consider to subscribe and click the notification bell for you to be updated every time I have this kind of video, cooking video, cooking tips. So, anyong mga guys, and see you next time, and Merry Christmas!